everybody. Five mark in five minute series. Le, inni ki nama padi ka borde. S N one and S N two mechanism modiye difference. Okay. Already idhe series modiye playlist le poyi patinge abdi na. S N one reaction mechanism matto taniya explain pane oru video orko. S N two reaction mechanism matto taniya explain pane oru video orko. So other endi thiye niga paakara po ngalu ki inno moru telivu oru. Okay. Apa S N one na reaction mechanism le step by step pa. And the mechanism le idha agda. S N two le idha agda abdi na ngalu kundu clear up puriyu. So kandi pa. அந்த விடியோவை பார்த்துருங்க சரியா ஸோ தட் இப்போ நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீ டிஃப்ரென்சஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் சொல்ல போகிறோம் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டோட ஃபைவ் மார்க் இந்த ஃபைவ் மார்க் கூடிய பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம செஷன்குள்ளே போகலாமா ஸோ செஷன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரிபடி ஸ்மேஷ் த லைக் பட்டன் ஸோ லெட்ஸ் ஜம்ப் இன் டு த செஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்என் ஒன் அண்ட் எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதினா போகிறோம் இல்லையா லெட்ஸ் சி வித் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு டர்ஷரி புரோமைட் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் சரியா ஸோ இங்கே கார்பனில் மூணு மித்தாயில் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒரு புரோமின் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னப்பா ஒரு குரூப்புக்கு பதிலாக இன்னொரு குரூப் போயிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுது சப்ஸ்டியூட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸ்க்கு வருவாங்க இல்லையா ஒரு டீச்சருக்கு பதிலாக இன்னொரு டீச்சர் வந்து வராங்க அப்போது ஒரு டீச்சர் வந்து லீவுங்கிறதுனால தானே இன்னொரு டீச்சர் வராங்க அப்போது ஒரு டீச்சர் வந்து வெளில போகிறாங்க ஒரு டீச்சர் புதுசாக உள்ளே வராங்க அவங்களுக்கு பதிலாக அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீவிங் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லீவிங் குரூப் வந்து அந்த காம்பவுண்டை விட்டு வெளில போயிடுது அப்புறம் அட்டாக்கிங் குரூப் அதாவது லீவிங் குரூப் வெளில போகுது அட்டாக்கிங் குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணுது இந்த எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசம் அப்படின்னா என்னது என்ன வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுது அப்படின்னா நியூக்ளியோஃபைல் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுது எலக்ட்ரோஃபைல்னா இட் லைக்ஸ் எலக்ட்ரான் நியூக்ளியோஃபைல்னா இட் லைக்ஸ் நியூக்ளியஸ் அப்போ எலக்ட்ரான் ரிச் காம்பவுண்ட் நெகட்டிவ் காம்பவுண்ட் OH- மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் அதெல்லாம் தான் என்னது நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ ஒரு குரூப் வெளில போகுதுப்பா அதுக்கு பதிலாக ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுதுன்னா அதுதான் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வெளியில போயிடுது இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லீவிங் குரூப் ஃபர்ஸ்டே வெளில போயிடுதுப்பா புரோமின் வந்து இந்த காம்பவுண்டை விட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெளில போயிடுது அப்போ கார்பன்ல இட் இஸ் லூசிங் அ பாண்ட் இல்லையா கார்பன் அந்த பாண்டை லூஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது விச் இஸ் கார்பன்ல அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கார்போ கேட்டையான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் அப்போ கார்பன்ல மீதி மூணு பாண்டு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா இந்த ஓஹெச் போயிட்டு அதே இடத்துல போயிட்டு அட்டாக் பண்ணும் புரிஞ்சுதா புரோமின் வெளில போகுது ஓஹெச் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுது இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதலாமா மற்ற எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் கார்பனில் மூணு மித்தாயில் குரூப்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் எந்த வித சேஞ்சஸுமே இருக்காது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரோமின் வெளில போயிடும் ஓஹெச் போயிட்டு அட்டாச் ஆகிடும் அவ்வளோதான் So we got this as the product. This is the reaction mechanism that step by step we will show you in the video. Now we come to SN2. We have a book in this particular compound. If you look at SN2, it is easy to go to the leaving group. ஒரு சில மேம் பார்த்தீங்கன்னா என் பசங்கள் யாராவது திட்டிட்டு இல்லைனா வந்து ஒரு சம் போட்டுட்டு லேட்டாக அப்படியே பொறுமையாக தான் கிளாஸ் விட்டு வெளில போவாங்க அவங்க போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அடுத்த மேம் வருவாங்கன்னா நோ நோ அவங்க வெளில போகிறதுக்குள்ளேயே அடுத்த மேம் வரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இவங்க வெளில போகிறதும் அவங்க உள்ளே வரதும் கரெக்டாக இருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது இந்த புரோமின் வெளில போகிறதும் ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிறதும் சைமல்டேனியஸாக நடக்குது அப்போது கவனியே இந்த புரோமினும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிஆர் மைனஸ் இல்லையா புரோமினும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓஹெச் மைனஸும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஓஹெச் நேரா வந்து இங்க அட்டாக் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்ப ஓஹெச் எங்க போய் அட்டாக் பண்ணும் நேரா பேக் சைட்ல தான் போயிட்டு அட்டாக் பண்ண முடியும் இல்லையா பேக் சைட்ல போயிட்டு தான் அட்டாக் பண்ண முடியும் சோ இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் மட்டும் இந்த ஹைட்ரஜனை மட்டும் நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா அப்பதான் அந்த பேக் சைட் அட்டாக் நம்ம காட்ட முடியும் இல்லையா ஓகே ஹைட்ரஜனை நான் இப்போ எழுதிட்டேன் ஸோ இந்த ஓஹெச் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ண உடனே அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே இன்வெர்ட் ஆகிடும்
ஓகே கார்பனில் CH3 த்ரீ அட்டாச் ஆகிருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் தேர்ட்டின் இருக்குது இந்த காம்பவுண்ட் சி சிக்ஸ் ஹெச் தேர்ட்டின் நம்ம சைட்வேஸாகவே எழுதிப்போம் அப்போ தான் இந்த இன்வெர்ஷன் ஜாமெட்ரி இங்கே கிளியராக ஷோ பண்ண முடியும் என் சி சிக்ஸ் ஹெச் தேர்ட்டின் ஓகே இப்போது இங்கேயும் பிஆர் மைனஸ் இங்கேயும் ஓஹெச் மைனஸ் இங்கே அட்டாக் பண்ணாது அப்போது நேராக வந்து பேக் சைடில் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணும் அப்போது இந்த ஜாமெட்ரி வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே வந்து இன்வெர்ட் ஆகிடும் ரைட் ஓகேப்பா ஸோ அப்போ இவன் வந்து வெளில போயிடுறான் ஓகேப்பா நமக்கு இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் இருக்குது புரோமின் வெளில போயிடுச்சு ஓஹெச் என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு அந்த பக்கம் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓஹெச் ரைட் ஓஹெச் அந்த பக்கம் வந்து நமக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போ மீதி என்னென்ன இருக்கும் நமக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் அண்ட் தென் என் சி சிக்ஸ் ஹெச் தேர்ட்டீன் வந்து இருக்கும் சரியா புரிஞ்சுதா ஸோ ரொம்ப ஈஸி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரோமின் வெளில போகிறதும் ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிறதும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் ஸோ புதுசாக வர மேம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மேம் வெளில போகிறாங்க அப்போ ஓஹெச் அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறமா தான் புரோமின் வந்து வெளில போகுது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு மொத்தமாக டூ ஸ்டெப்ஸாக வந்து நடக்குது ஓகே ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் நமக்கு டூ ஸ்டெப்ஸாக நடக்குது ஓகே சூப்பர் சாரி சாரி சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடக்கும் இதுதான் இது வெளில போயிட்டு உள்ளே அட்டாக் ஆகுது புரிஞ்சுதா நான் டக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் இது வந்து புரோமின் வெளில போயிட்டு ஓஹெச் வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்போ இங்கே தான் டூ ஸ்டெப் இங்கே இது வெளில போகிறதும் உள்ளே வரதும் சைமல்டேனியஸாக நடக்குது விச் இஸ் சிங்கிள் ஸ்டெப் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தான் இப்போ ஸ்டார்டே பண்ணுறோம் இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸை நம்ம எழுத எஸ்என் ஒன் reaction and then SN2 reaction. ரெண்டுமே என்னது தி போத் ஆர் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ஏன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் என்ன மாறுது ஒன் மாறுது டூ மாறுது அப்போ அந்த ஒன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஸோ அந்த ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இட் இஸ் யூனிமாலிகுலார் ஓகே யூனிமாலிகுலார் ஸோ எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் வந்து என்னது யூனி மாலிகுலார் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ்என் டூக்கு பார்க்கலீங்களா எஸ்என் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பைமாலிகுலார் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் பைமாலிகுலார் பைமாலிகுலார் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சுதா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்சஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பில் லீவிங் குரூப் ஃபஸ்ட்டு வெளில போயிடும் அப்புறம் தான் அட்டாக்கிங் குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக டூ ஸ்டெப்ஸில் வந்து நடக்கும் இதை ஒன்றும் எப்படி நம்ம தெளிவாக எழுதினா மார்க் பண்ணு மார்க் தருவாங்க அப்படின்னா இட் அக்கர்ஸ் இன் இல்லைனா அந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அக்கர்ஸ் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே இட் அக்கர்ஸ் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டு ரியா ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு நடக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எஸ்என் டூ ரி மெக்கானிசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இட் அக்கர்ஸ் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப் இட் அக்கர்ஸ் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப் ஏன்னா ஒரே ஸ்டெப்லேயே லீவிங் குரூப் வெளில போகிறதும் அட்டாக்கிங் குரூப் அட்டாக் ஆகிறதும் நடக்கும் ஓகே சிங்கிள் ஸ்டெப் ஓகேப்பா ஸோ இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் நம்ம எழுத போகிறோம் ஏன்னா அந்த நான் சொல்லிக் கொடுத்தது கவனிச்சிருந்தாலே உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் என்ன சொன்னேன் இந்த புரோமின் ஃபஸ்ட்டு வெளில போயிடும் புரோமின் வெளில போயிடுச்சுன்னா கார்பன் என்ன சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா கார்பனில் அப்போ மூணு பாண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இன்வால்ஸ் இட் இன்வால்ஸ் formation of carbocation formation of carbo ingada carbo cation ஓகே ஸோ இப்போ SN2 டூ பார்க்கலாமா எஸ்என் டூவில் வந்து நமக்கு வந்து கார்போ கேட்டையான்லாம் ஃபார்மே ஆகாது ஏன் ஏன்னா நம்ம அங்கே தான் பார்த்தோம் இது வெளில போகிறதும் அது உள்ளே அட்டாக் பண்ணுறதும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் அதாவது நீ பாரு இந்த வந்து புரோமன் வந்து ஃபுல்லாக பிரேக் ஆகி போயிருக்கும் போயிருக்காது அட்டாக்கிங் குரூப் வந்து ஃபுல்லாக பாண்டு ஃபார்மும் பண்ணியிருக்காது இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் கார்பனை சுற்றி அஞ்சு பாண்டு இருக்கும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இவன் பாண்டு ஃபுல்லாக வெளியும் போல இவன் பாண்டு ஃபுல்லாக ஃபார்மும் ஆகலை இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை நம்ம ட
formation of transition state okay transition state okay pa so ipo inda three points unga ellarkume clear ah புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனுக்கு வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்போ இங்கே பாரு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ரியாக்டன்ட் இருக்கு இவன் ஒருத்தர் இருக்கான் இவன் ஒருத்தர் இருக்கான் இவன் தான் அல்கைல் ஹாலை இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் ஏன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் தானே போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுது இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனில் ஏன் இதை நம்ம யூனிமாலிகுலர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அல்கைல் ஹாலைடை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அல்கைல் ஹாலேடியும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் நியூக்ளியோ ஃபைலையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரியாக்டன்ட் ஓகே ஸோ த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எப்பயுமே ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ரேட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இட் இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்புறம் அந்த டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கே போடுறோம் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு அல்கைல் ஹாலேட மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அல்கைல் ஹாலைட மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இது வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எதையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்கைல் ஹாலைடியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நியூக்ளியோ ஃபைலையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அல்கைல் ஹாலைடியும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் தென் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஓகே நியூக்ளியோ ஃபைலையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பக்காவாக எழுதியாச்சு நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதலாமா தாராளமாக எழுதலாம்ப்பா சொல்ல போனால் எழுதிடுங்க எக்ஸாம்பிள் எழுதுறது தப்பே கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு மார்க் இருந்தாலும் நம்ம அதையும் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் எழுத போகிறோம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்போ கேட்டையான்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதா ஜஸ்ட் மினிட் எஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கார்போ கேட்டையான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நடக்குது பட் இதில் கார்போ கேட்டையான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கலை அது எழுதினா எழுதலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்போ நம்ம நேராக எதுக்கு வரலாம் அப்படின்னா ரியாக்டிவிட்டிக்கு வந்துடலாம் சரியா ஓகே ஸோ ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் ரியாக்டிவிட்டி உங்கள் எல்லாருக்குமே ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரிலாம் தெரியும் இல்லையா ப்ரைமரி வந்து ரொம்ப அவ்வளோ க்ரௌடடாக இருக்காது ஆனால் செகண்டரி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ரௌடடாக இருக்கும் டர்ஷரி இன்னும் க்ரௌடடாக இருக்கும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆல்கைல் குரூப்ஸ் வந்து பெருசாகிட்டே போகுது நம்பர் ஆஃப் ஆல்கைல் குரூப்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்க போகுது ப்ரைமரிலேருந்து டர்ஷரி அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இந்த எஸ்என் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே டர்ஷரியில் தான் ஃபாஸ்டாக ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும் டர்ஷரியில் தான் ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து செகண்டரி அடுத்து ப்ரைமரி லாஸ்ட்டாக நம்ம மித்தாயில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மித்தாயில் குரூப்பில் ஸ்லோவாக தான் ரியாக்ட் ஆகும் இதுவே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டுப்பா அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆர்டராக எழுதுங்க அவ்வளோதான் மித்தாயில் மித்தாயில் குரூப்பில் டக்குன்னு நடக்கும் அடுத்து ப்ரைமரி அதுக்கப்புறமா டர்ஷரி அதுக்கப்புறமா தான் சாரி செகண்டரி அதுக்கப்புறமா தான் டர்ஷரி சரியா ஸோ நீங்கள் இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க இல்லையா அங்கே மித்தாயில் தான் வந்து லீஸ்ட்டு இங்கே மித்தாயில் தான் வந்து மோஸ்டாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறோம் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து இன்வெர்டட் கான்ஃபிகரேஷன் பார்ப்பீங்க இங்கே இன்வெர்டட் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்காது அதே கான்ஃபிகரேஷன் ரீட்டெயின் ஆயிருக்கும் அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனா எழுதலாம் பட் தீஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் பிக்சர் கிளியராக கரெக்டாக எழுதிடுங்க வித் எக்ஸாம்பிள் வில் பி குட் டு கோ அண்ட் இதோடைய பிடிஎஃப்பும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதையுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி